సో ఇప్పుడు మన కమింగ్ టాపిక్ లో మనం చూ చూడబోయేది ఇండియన్ ఫార్మకోపియా సో ఇండియన్ ఫార్మకోపియా అంటే ఏంటంటే మనం ఇండియాలో వాడే డ్రగ్స్ అన్ని కూడా అకార్డింగ్ టు డ్రగ్ యాక్ట్ ప్రకారం డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ ప్రకారం అవి లీయబుల్ అయి ఉండాలి అన్నిటి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లోను టెస్ట్ చేసి అది కొన్ని లీగల్ డ్రగ్స్ వాడాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి ఆ డ్రగ్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి లెస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండాలి ఎటువంటి ఇమీడియట్ టాక్సిసిటీని కాస్ట్ చేయకూడదు అనమాట అండర్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ప్రకారం ఇండియా ఇండియన్ ఫార్మకోపియా అనేది ఒక అఫీషియల్ బుక్ అనమాట సో అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ ఫార్మకోపియా అంటే అది ఒక అఫీషియల్ బుక్ అనమాట అందులో స్టాండర్డ్స్ ఫర్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని రిలేటెడ్ సబ్స్టెన్స్ ఏ డ్రగ్స్ మనం వాడాలి ఫార్మకోపియాలో డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి కంట్రీకి వాళ్ళ ఓన్ ఫార్మకోపియాస్ ఉంటాయి ఫార్మకోపియా అనేది నన్ అదర్ దాన్ అదొక బుక్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సో డ్రగ్స్ ఇంకా వాటి రిలేటెడ్ సబ్స్టెన్స్ వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ స్టాండర్డ్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అని డీటెయిల్డ్ కంపైల్ చేసి ఉంటారు నన్ అదర్ దాన్ అది ఫార్మకోపియాస్ సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫార్మకోపియా ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం మనం వేరే కంట్రీస్ యొక్క ఫార్మకోపియాని కూడా మనం కన్సల్ట్ చేసాం ఏ ఫార్మకోపియాస్ అంటే బ్రిటిష్ యూరప్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమెరికా రష్యా జపాన్ ఇంకా నేషనల్ ఫార్ములేటరీ ఈ నేషన్ ఇంకా మెర్క్ ఇండెక్స్ సో వీటన్నిటి కన్సల్ట్ చేసి మన ఫార్మకోపియా అనేది మనం ఫార్ములేట్ చేసుకున్నాం అనమాట సో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా లిస్ట్ ని ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో పబ్లిష్ చేసింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో పబ్లిష్ చేసింది అనమాట అండ్ సప్లిమెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియా అని సప్లిమెంట్ గా బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియా లానే ఉంటుంది అది కూడా ఇండియన్ ఫార్మకోపియాలో ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ సో ఏ బోత్ ఇంక్లూడెడ్ అండ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ బ్రిటిష్ లో ఉన్నవి ఇంకా బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియాలో లేనివి ఇంక్లూడ్ చేసాం కొన్ని స్టాండర్డ్స్ తోటి మనకి బాగా యూస్ఫుల్ అయ్యేవి సో మన ఐడెంటిటీని టెస్ట్ చేసేవి ఇంకా వాటి యొక్క టెస్ట్ చేసి ప్యూరిటీని అన్నిటినీ టెస్ట్ చేసి అందులో యాడ్ చేశారు అనమాట ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో మన ఇండియా కానీ ఒక పర్మనెంట్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకంటే మనకి బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియా లే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకనే ఒక సపరేట్ ఫార్మకోపియాస్ కావాలి అని ఈ కమిటీ లో ఏం అసైన్ ఈ కమిటీని ఎందుకు అసైన్ చేశారు అంటే సపరేట్ గా ఇండియన్ ఫార్మకోపియాని అప్ టు డేట్ గా ప్రిపేర్ చేయడానికి సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ఫస్ట్ ఎడిషన్ దీని సప్లిమెంట్ ఎడిషన్ వచ్చి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సో ఇండియన్ ఫార్మకోపియా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఎడిషన్ దీని సప్లిమెంట్ ఎడిషన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఎయిటీ ఫైవ్ లో థర్డ్ ఎడిషన్ వచ్చింది సబ్సిక్యుయెంట్ దీని అమెండ్మెంట్స్ దాంట్లో చేంజెస్ వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో జరిగింది ఫోర్త్ ఎడిషన్ నైన్టీ సిక్స్ లో రిలీజ్ అయింది దీని అమెండ్మెంట్స్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ లో ఏంటంటే వెటర్నరీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేశారు అనమాట టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో సిక్స్త్ ఎడిషన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో సెవెంత్ ఎడిషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఎయిత్ ఎడిషన్ అనమాట సో ఇండియన్ ఫార్మకోపియా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఇవి ఫస్ట్ వాల్యూమ్స్ ని రిలీజ్ చేసాయి అనమాట ఒక వాల్యూమ్ ని రిలీజ్ చేసాయి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో వచ్చి రెండు వాల్యూమ్స్ లో రిలీజ్ చేసాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఏంటంటే ఒక్క వాల్యూమ్ లోనే రిలీజ్ చేసింది నైన్టీ సిక్స్ లో రెండు వాల్యూమ్స్ గా రిలీజ్ చేసింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో వచ్చి మూడు వాల్యూమ్స్ గా రిలీజ్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇంకా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో నాలుగు వాల్యూమ్స్ గా రిలీజ్ చేసింది సో ఈ జనరల్ గా కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా వాల్యూమ్ వన్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే జనరల్ చాప్టర్స్ కి వచ్చేసరికి జనరల్ నోటీసెస్ ఉంటాయి ఎలా ఒక డ్రగ్ ని టెస్ట్ చేయాలని ఉంటుంది ఏ ఆపరేటర్స్ వాడాలి బయలాజికల్ మెథడ్స్ ఏంటి కెమికల్ మెథడ్స్ ఏంటి ఫిజికల్ ఇంకా ఫిజియో కెమికల్ ఫిజికో కెమికల్ మెథడ్స్ ఏంటి ఫార్మస్యూటికల్ మెథడ్స్ ఏంటి హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఎలా టెస్ట్ చేయాలి వ్యాక్సిన్స్ అయితే ఎలా టెస్ట్ చేయాలి బ్లడ్ ఇంకా బ్లడ్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఎలా టెస్ట్ చేయాలి రిఫరెన్స్ డేటా రీఏజెంట్ ఇంకా
డ్రగ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏ ఫామ్ లో తీసుకోవాలి దాన్ని సాలిడ్ సెమీ సాలిడ్ ఆ లిక్విడ్ అని సో మోనోగ్రాఫ్ ఏ టు ఎం సో ఇందులో ఏంటంటే మోనోగ్రాఫ్స్ ఆన్ డ్రగ్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్స్ అన్నాం కదా త్రీ వాల్యూమ్స్ లో వాల్యూమ్ త్రీ లో ఏమి ఇచ్చి ఉంటారంటే ఇది వాల్యూమ్ వన్ లో ఇవి వాల్యూమ్ టూ లో వచ్చి మనకి మోనోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి వాల్యూమ్ త్రీకి వచ్చేసరికి మోనోగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్ డ్రగ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎయిడ్స్ మెయిన్ గా అండ్ అలానే మోనోగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ఎన్ టు జెడ్ మీకు ఏ టు ఎమ్ వాల్యూమ్ టూ లో ఉంటుంది వాల్యూమ్ త్రీకి వచ్చేసరికి ఎన్ టు జెడ్ ఉంటుంది ఇంకా వ్యాక్సిన్స్ యొక్క మోనోగ్రాఫ్స్ ఇమ్యూనోసెరా ఫర్ హ్యూమన్ యూస్ హెర్బ్స్ హర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క మోనోగ్రాఫ్స్ బ్లడ్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ కి మోనోగ్రాఫ్స్ బయోటెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క మోనోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి మోనోగ్రాఫ్స్ అండ్ వెటర్నరీ ప్రోడక్ట్స్ ఫోర్త్ వాల్యూమ్ లో ఉంటుంది నాన్ బయోలాజికల్ బయోలాజికల్ అలానే డయాగ్నోస్టిక్ ఇండెక్స్ సో మోనోగ్రాఫ్స్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ టైటిల్ సో మెయిన్ నేమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ నాన్ ప్రోప్రియేటరీ నేమ్ సో అప్రూవ్డ్ బై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన నేమే ఉండాలి దానికి అంటే ఎవరికి ఆ నేమ్ సొంతమైంది కాదు సో సబ్సిడరీ ఆర్ అబ్రివేటెడ్ టైటిల్ లేదా సినోనిమ్ కామన్ నేమ్ ఏదన్నా ఉంటే అది కూడా కెమికల్ ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు ఐ యుక్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ కెమికల్ నేమ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి ఉండాలి స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే ప్యూరిటీ ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ చేసి ఉండాలి సోడియం బైకార్బొనేట్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియాలో నాట్ లెస్ దాన్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సెంట్ నాట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇచ్చున్నారు వాడాలన్నమాట డిస్క్రిప్షన్ లో ఏంటంటే వాటి ఫిజికల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ కలర్ టెక్స్చర్ హైడ్రోస్కోపిక్ గా వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుందా వాటి స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది అవి రెడీలీ అపరెంటా ఇంకా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ మోనోగ్రాఫ్స్ లో ఇంకా సాలిబిలిటీ ఉంటుంది ఐడెంటిఫికేషన్ అట్లీస్ట్ మూడు ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్లు ఉండాలి ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇంకా జనరల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉండాలి ప్యూరిటీ టెస్ట్ ఉండాలి టెస్ట్ లో ఏంటంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వెయిట్ పర్ ఎంఎల్ లిమిట్ టెస్ట్ క్లోరైడ్స్ కి సల్ఫేట్స్ కి ఐరన్స్ కి హెవీ మెటల్స్ కి లెడ్ ఆర్సెనిక్ స్పెసిఫిక్ ఆప్టికల్ రొటేషన్ సల్ఫేట్ యాష్ లాస్ ఆఫ్ డ్రైయింగ్ పిహెచ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజీ మే బీ అప్లికబుల్ ఫర్ సబ్స్టెన్స్ ద టర్మ్ అసే అంటే ఏంటంటే డిటర్మిన్ క్వాంటిటేటివ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఫిజిక్ ప్రిన్సిపల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంత ఉండాలి క్వాంటిటీ అనేది అండ్ అఫీషియల్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ దర్ ప్రిపరేషన్ సో దీని తర్వాత స్టోరేజ్ ఎలా దాన్ని స్టోర్ చేయాలి ప్రాపర్గా ఏ గ్లాస్ బాటిలా ప్లాస్టిక్ బాటిల్సా ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సి నేషనల్ ఫార్ములేటరీ ఆఫ్ ఇండియాలో నేషనల్ ఫార్ములేటరీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది వుడ్ ప్రూవ్ టు బీ ద అత అథారిటేటివ్ గైడ్ ప్రిస్క్రైబింగ్ డిస్పెన్సింగ్ ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెడిసిన్స్ ఫర్ ఆల్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నేషనల్ ఫార్ములేటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ఎఫ్ఐ ఇది వచ్చి నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఫస్ట్ ఎడిషన్ ని రిలీజ్ చేసింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో సెకండ్ ఎడిషన్ ది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ థర్డ్ ఎడిషన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఫోర్త్ ఎడిషన్ ని రిలీజ్ చేసింది ఇందులో డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ రెసిస్టెన్స్ క్యూమిలేటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ డ్రగ్ డిపెండెన్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రైటింగ్ ఎలా రాయాల డ్రగ్ ని అన్ని డీటెయిల్డ్ గా ఇచ్చి ఉంటారు నేషనల్ ఫార్ములేటరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఫైనల్ గా కంటెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఫార్ములేటరీ ఆఫ్ ఇండియా లిస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్ఐ కామన్ అబ్రివేషన్స్ ఏంటి జనరల్ అడ్వైస్ టు ద ప్రిస్క్రైబర్స్ మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ప్రిస్క్రైబర్స్ కి ఏం అడ్వైస్ ఇవ్వాలి ఆల్ఫాబెటికల్ లిస్టింగ్ లో ఉండాలన్నమాట డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విత్ ఇండికేషన్స్ వాట్ అవైలబిలిటీ డోస్ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఇంకా ప్రికాషన్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ స్టోరేజ్ అపెండిక్స్ అండ్ అపెండిసైసెస్ ఇంకా ఇండెక్స్ ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు ఈ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా గురించి ఇంత ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సరిపోతుంది జస్ట్ నేషనల్ ఫార్ములేటర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా ఎప్పుడెప్పుడు ఎడిషన్స్ ని రిలీజ్ చేసింది ఎన్ని వాల్యూమ్స్ లో రిలీజ్ చేసిందని ఆ డేట్స్ వాల్యూమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే వాటిలో కంటెంట్స్ ఏముంటాయి మోనోగ్రాఫ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఉంటుంది వాల్యూమ్ వన్ లో టూ లో త్రీ లో ఫోర్ లో ఏమేమి